se zuni verur ka shtuar qërkullimin e mjeteve në akset komtare dhe ato brenda qytiteve, ardhja e migrantve si dhe turistve, por edhe shtimi lëvizjeve drejt plajëve, ka rënduar qërkullimin ma dinë disa segmente, shpesh kryojnë raft të gjata dhe orë pritje për qytetarët. Shifi trafiku të interurban në policin rrugore ta ulan gjoka në një intervjis për Inews, thot se shtuar edhe prezenca e policis për shkak të ngarkesës të trafiku të rrugor. Ne kemi qënë prezent në rrug për të menagjuar trafikun, në devijimet që janë bërë në rrugët dytësore dhe alternative, shërbimet kanë qënë të shtuara, ka patur trafik të rënduar për shkak sepse rruga dytësore tiran durës nuk ka kapacitetin dhe për masat për përbaluar gjithë atë dëndësi trafiku, janë orientuar për të zjedhur rrug tjera alternative, si që është rruga dytësore interurbane tiran në drojsh, por edhe pjesa e të basanit. Edhe njerëzit kanë filluar të zjedhin segmente ose urare ku nga rkesa është me letësuar. Për bashkë me shtimin e fluksit të lëvizjeve, është rritur ndishëm edhe numërin në shkimeve me gjoba nga rrugorët. Por në fakt, ta ulan gjoka, thotë se puna e policistë nuk është fokusuar vetëm të në shkimi shkelsve të ligjit, por dhe sensibilizimi qytetarve në zbatimin e kodit rrugor gjatë qarkullimit. Japim mesajë sensibilizuse dhe që kanë qëllim këshillimin e drejtuzet mjedeve, kuptoj që punës e policisë rrugore duke qënë që mjetet me targat huaj ashtohen ndjeshëm, jo vedëm tiran për në gjithë Shqiprin, janë orientuar për të mos i bezdisur pashkelje të dukshme administrative me qëllim kryimi një midisit sigurt të letësuar për këdo që zgjesë të kaloj pushimet verore në Shqipri, por edhe për rezidentët që janë gjatë gjithë kohës të retorin tonë. Një në tre personat të përfshirë në aksidente gjatë muajt korik ka numbur jetën, ndërsa si shtatë mujor, prej janari deri në korik 2018, numrit të vdekurve nga aksidente të rrugore është 117 persona. Si pas instat, 79.6% e rasteve të aksidenteve rrugore ka ndodhur për shkak të siljës të drejtuesit të mjetit të cilët të i kalojnë normën e lejuar të shpejtsis. Ndërko të udëtosh në disa zonat të vendit është e rezikshme dhe për shkak të mungesis e standartave të siguris rrugore. Në të gjithë Shqipërin konstatojnë 65 pika të quajtura e njolla të zeza dhe kjo është rezultati një studimi që pokryet dhe finansojt në bëshpunime partnerët e huaj. Akset të tila, ku vazhdimisht ndodhin aksidente me pasoja të rënda për jetën, është lesh kodër, por edhe akset i ranë rinas në këthesat e leknasit dhe bërzullës, por këto janë vetëm disa nga rrugët ku kurkohet dërhyrje, pasi ka dhe segmentet të tjera problematike si levan fjere të tjerë, ku lëvizja është te prej vështirë, ju vetë për shkak të trafiku të matë, por edhe mungesës e sinjalistikës. Me rënduar situata bëjt në këtë periut gushti si sezon pushimesh, për të minimizuar aksidentet dhe ndërshkimet, i arritur edhe kontrole gjatë këti sezoni, ku numërin më të lartë të gjobave e zë shpejtësia të i normave të lejuara, përdorimit celularit mos vendos i arripit të sigurimit e të tjerë. Në akset nacionalet në të gjithë vendin, janë pezulluar qindra patenta me së cilve edhe të shumë shtetasve Kosovar apo dhe emigrantve të ardhur në vendlindje. Gjek Gjikola është një nga gratë eroina që i kam bjetuar komunizmit. Ajo ka varosur me duar të saj foshnjën që i vdish në kampin famëkeqësët e pelenës dhe sot ajo dhe tretë të tjera janë dekoruar dhe vlerësuar nga presidenti Meta, i cili ka rëfyër dhe historit të tjera të dhimshme të grave të internuara. Zonja Gjek Gjikola dhe zonja Mrik Gjikola varosën vetë vajzat e tyre tre vjeqare për në kampit për të rigjetur, për ishë varosur dhe për të asiguruar një vënd preje të identifikushëm vetëm pas 55 vitesh. Sot nderohen në respekt të i bashkësie që kërkon pajsisht të përbalet me të kaluarën dhe kërkon pajsisht të jetoj të artnen. Nderim për jetë të gjithë disidentve dhe ishtë për ndjekuve politik të Shqipëris që dhe dhanë jetën në emër të liris dhe të dinë të etit njërzorë. Presidenti Lir Meta e shërikëtuar dhe qështis të viktimave të komunizmit, a i ka thënë se duhet të hapen një për një dosjet dhe fajtorët të donohen si që meritojnë. Deklaratët a i bëri në ditën e Europianet të viktimave të sistemeve totalitare në një aktivitet për kujtimor në kampin muzet të Tepelenës. Shqiptarët janë dërbanorët që konsumojnë më pak alkohol në bot. Në rajon janë maqedonësit që nuk vinë shumë alkohol dhe mëtej vinë shqiptarët. Nga një studimi bankës botërore, konsumimi mesatar për frymë për populatën bi grupë moshën 15 vjeqare në Shqipëri është 6.6 litra, dërsa në Macedoni për të njëtën grupë moshë të popullësis është 5.7 litra. Konsumimi ullët i alkoholit lidet me varfërin pasi nga analiza është vërres është i pari vendeve me të ardhurat ullëta. Mesatarja botërore konsumimi të alkoholit në vendet me të ardhurat ullëta si pas të dhënëve të bankës botërore është 4.2 litra. Më shumë alkoholë në rajon konsumojnë serbët ku si pas të dënave është 12.9 litra për frymë. 
po sa dy fishi konsumimit të shqiptarve, më pas rënditet Malizi dhe Bosnia. Mesatarja Bashkimit Europian për konsumimin e alkoholit është 10.6 litra, ndërsa në vendet me të ardhurat të larta është disi me ullet 9.3 litra. Po kush konsumon më shumë në bot? Vendin e parë përsa i përket konsumimit më të lartë e mban Moldavia, konsumimi vjetori alkoholit në Moldavi e logaritet 17.4 litra. Vendet e ishë Bashkimit Sovjetik janë në kryet e renditjes. Në vendin e dytë pas Moldavis, renditet Bielorusia më pas Lituania, Rusia dhe Australia me 12.6 litra. Vendet e lindje së mesme dhe një piesë e vendeve të Afrikës të veriut ka një konsumim shumë të ullet të alkoholit për shkak të fes, mentalitetit dhe varfëris, në një liter për frymë. Madi Libia është i vetë mi shtetë ku konsumimi alkoholit për frymë është 0 litra. I pa për filë shumë është dhe konsumimi alkoholit në Arabinë Saudite ku vajt Jemena po Pakistanë.